dear students welcome to the class of engineering thermodynamics in this class we will discuss the topics thermodynamic equilibrium and quasi static process first one thermodynamic equilibrium the word equilibrium implies a state of balance in an equilibrium state there are no unbalanced potential within the system equilibrium nalla term already engal എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു ബോഡി അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായില്ലേ അതിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ദർ ആർ നോ അൺബാലൻസ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്തിൻ ദി സിസ്റ്റം അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല അൺബാലൻസ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എ സിസ്റ്റം ഈസ് എഡ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം വെൻ നോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എനി മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലോട്ട് ആണ് പറയുന്നത് എ സിസ്റ്റം ഈസ് എഡ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഒരു സിസ്റ്റം തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് പിന്നെ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ എന്തില്ല അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ ഇല്ല മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇതാണ് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിലെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിസ്റ്റവും ചേഞ്ച് ഇല്ല പിന്നെ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വേരിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ അത് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാവണമെന്നില്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെൻ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഹവ് എവർ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇവൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻറ്റേണലി ആസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെൻ ടുവാർഡ് യൂണിഫോം വാല്യൂസ് വെൻ ഓൾ ചേഞ്ചസ് സീസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം മീൻസ് ഒരു സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു സറൗണ്ടിങ് എന്ന് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ ആ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തുണ്ടാവുക അതിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അതിനെ ഞാൻ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വേറെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉള്ളത് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇൻറ്റേണലി ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് അപ്പോഴേ പോവുക എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കും പിന്നെന്താ അവിടെ യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് അത് പോകും ഓക്കെ കുറേ ടൈം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് അത് മാറും അതേപോലെ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ
and the system is in mechanical equilibrium if there is no change in pressure at any point of the system with the time as long as the system is isolated from its surroundings. Mechanical equilibrium is related to pressure. Okay, your statement is a generalized statement. All type of system is account in the general statement. System is a mechanical equilibrium. No change in pressure at any point of the system. System is a point of the pressure no change with the time. Means, system is different locations. Time is changed in the pressure and variation. Now, the system is surrounding the isolated condition. That is a general statement. If you are going to study this, you will have no pressure gradient. Means, every system is the same location. That's why we have a mechanical equilibrium. If you are going to study this statement, we will have a little general light. We will have a little bit of a fluid. We will have a liquid container. Okay, this is the system. Here is the system. Pressure, all locations are the same pressure in the mechanical equilibrium. There is a hydrostatic pressure variation. Okay, there will be variation in pressure with elevation because of the influence of gravitational force. But under equilibrium condition, there will be no tendency for the pressure at any location to change. Okay, consider the system. In a container, there is a liquid water. Ibuatan da depth change ini nanti sendiri tu hydrostatic pressure variation ni dau. Nara nama kita throughout ta itu, allah sel tu mori pressure ane mechanical equilibrium ni criteria ni beramal betul la. Okay, asalnya ini equilibrium mechanical equilibrium satisfy je ini dah pura nwaraya. Pem ori location le pressure, adai ori ni ikhun de time change ini nanti sendiri tu ori location le pressure change ni dah. Okay, equilibrium condition la ane gil, ini ori location le प्रेशर चेंज ही है ला टेंडेंसी अदर लंडा हुला ओके अदर आना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तिन्दे एटूम बेसिक आइडियर ना डेफिनेशन परसे नमत थर्मोडायनामिक एनालिसिस लोटो वेरना सामे इत्ते यी एलिवेशन चेंज ही मींस हाइटे चेंज ही ना एनसेर चिल्ले ला प्रेशर वेरिएशन अलरा स्मॉल Vocês Walaupun, atau aku main utara itu. Ada beberapa even ipam liquid orang dekat dengan kita, nama termodinamik analisis itu terus sampai itu, ada pressure variation. Ceri elevation anisir ceri le pressure variation. Ada normally neglect ya, na cewa. Okay, asalnya tu aku kandu beraya sistem mechanical equilibrium itu larnya pura nu beraya, allah location le same pressure ramu sampai itu. Atau tu thermal equilibrium. A system is in thermal equilibrium if the temperature is the same throughout the entire system. The system thermal equilibrium is not the same. This is the thermal equilibrium. This is the same temperature in all locations. Okay. In one location, the temperature is not the same. 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 This is the thermal equilibrium criteria. Ini pun, orang sistem inisial itu thermal equilibrium itu lalang ke lantaran. Adakah time change yang dengan sendiri itu automatically ada thermal equilibrium itu lebih kuat. When a system is not in thermal equilibrium, the system will undergo a change of state till thermal equilibrium is reached. Orde pernah mana? Inisially, orang orang kecil mahu orang tambah esok anak gelum. Time change yang dengan sendiri sistem mana internally adjust. Means higher temperature itu lower temperature heat transfer ada nanti uniform temperature ni le state le adat tuh lalang ke thermal equilibrium criteria दे attain जाइयो, okay time में change इन्दन answer जाइयो। अर्थात् दे chemical equilibrium, if there is no chemical reaction or transfer of matter from one part of the system to another, the system is said to exist in a state of chemical equilibrium. chemical equilibrium इन्दन criteria इन्दन आ system दे chemical reaction उन्हें नडकान ले, अलग लाइन के corresponding अलग potential उन्हें आ system दे नहीं ले, अत ऐबला diffusion नहीं ले। 
ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ മാറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല എന്നാൽ ആ സിസ്റ്റം എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇതാണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ടത് ഏതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അടുത്ത ടോപ്പിക് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് വെൻ എ പ്രോസസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് ഇൻഫൈനറ്റ് സിമലി ക്ലോസ് ടു എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം പാസസ് ത്രൂ ഡ്യൂറിംഗ് എ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് ആക്ച്വലി എല്ലാ പ്രോസസ്സും നോൺ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റും ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്യാസാണ് സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മീൻസ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ എവിടെയുള്ളത് പിസ്റ്റൺ ഇവിടെയുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പുഷ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സ്റ്റേറ്റിലെത്തി സ്റ്റേറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എന്താ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയി ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് പിസ്റ്റണിൽ ഇതാണ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ഇതാണ് സിസ്റ്റം ആ സമയത്ത് എന്താ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നു അതിനെപ്പോഴാണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക ദ സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് ഇൻഫൈനറ്റ് സിമലി ക്ലോസ് ടു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം മീൻസ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നതിനടക്കുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റൊക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലെ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇൻഫൈനറ്റ് സിമലി സ്മോൾ ആയിരിക്കും അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അത്തരം പ്രോസസ്സിനാണ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ സഫീഷ്യൻ്റ്ലി സ്ലോ പ്രോസസ് ദാറ്റ് അലൗസ് ദ സിസ്റ്റം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻറ്റേർണലി സോ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് എനി ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദോസ് അറ്റ് അതർ പാർട്ട് മീൻസ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രക്കും സഫീഷ്യൻ്റ്ലി സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻറ്റേർണലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ മീൻസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അത്രക്കും സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കണം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്ലോ കംപ്രഷനും വെരി ഫാസ്റ്റ് കംപ്രഷനും എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ അടുത്ത കേസിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേതായിരിക്കും ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പ്രകാരം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും നോൺ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആവുന്നത് അത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നോക്കാം
ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രക്കും മൈന്യൂട്ട് ആയാലും ഡിപ്പാർച്ചർ ഇക്ലൂബ്രിയത്ത് ഉണ്ടായിക്കൂടും ഇൻഫൈനറ്റ് സിമിലി സ്മോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇക്ലൂബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റും ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ്ലി കം കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ഇക്ലൂബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇതൊരു നോൺ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ് അടുത്തത് ഹൗ ഓവർ ഇഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് മൂവ്ഡ് സ്ലോലി ദ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ടു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എ മോളിക്യൂൾ പൈലപ്പ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി നിയർലി യൂണിഫോം ആൻഡ് വിൽ റൈസ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് വളരെ സ്ലോയിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ സ്ലോയിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ നിയറായിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ആ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് നോർമലി ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആയാലും അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഒരു സിസ്റ്റവും ആ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇതിപ്പം വളരെ സ്ലോയിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഇൻറ്റേർണലി റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അവിടെ കിട്ടും മീൻസ് ഇതിലുള്ള പ്രഷർ യൂണിഫോമായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൈം ആ സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ സ്ലോലി കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് എന്താ ആ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലും സെയിം പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും സെയിം പ്രഷറായിരിക്കും അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സിൻസ് ഇക്ലൂബ്രിയം ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം ദിസ് ഈസ് എ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിനൊരു ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാരണം അത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഇൻറ്റേർണലി റീ അഡ്ജസ്റ്റ് സെയിം പ്രഷർ ആക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഈസ് എൻ ഐഡിയലൈസ്ഡ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് But many actual process can be modeled as quasi-static with negligible error. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എല്ലാ റിയൽ പ്രോസസ്സും നോൺ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിനും ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗ്ലിജിബിൾ എറർ ആണ് ഓക്കെ അനാലിസിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിനെ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം പ്രോസസ്സസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ബിഫോർ ദി പ്രോസസ് ഒക്കർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇക്ലിബ്രി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇക്ലിബ്രിയം ഈസ് റീസ്റ്റോർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സ്പെസിഫൈ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ദ സിസ്റ്റം പാസസ് ത്രൂ ഡ്യൂറിംഗ് എ നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് ഒരു നോൺ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എവിടെ മാത്രമേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൽ പിന്നെയും ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ് അതിനുണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നോൺ ഇക്ലൂബ്രിയം പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഒരു പ്രോസസ്സ് നോൺ ഇക്ലിബ്രിയം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം എന്താ നോൺ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് ഇവിടെ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്ലിബ്രിയം ഇല്ല